都吃成小花猫了。这样方式吧，知道我是谁吗？不知道。以前呢，就位置是我的，没想到你现在坐的挺稳的。您请，我是白露。段少荣，你该认识吧？我就是他的女人。嗯、这跟我有什么关系吗？你少给我装！你不是死命的要跟我抢他吗？你搞错了吧？我没有跟你抢过谁啊！还装啊？全世界都知道，他为了你把大世界包了一个月。白小姐，我想你真的是误会了。他爱包谁包多久，跟我一点关系都没有。我赵永芳是不被人包的。清高啊，赵永芳，我怎么觉得你没什么好得意的呢？看起来你混的没有多好啊。他要是真对你好，就不会让你在这继续唱了。想当初我可是一跟他就被他照顾的好好的，不用像你卖唱卖笑。看来他根本就没想让你上岸。挺好啊，你都上岸了。上岸了还来这抽什么风啊？怎么着，又准备下海了？你生什么气呀、啊？我是得意，怎么着？因为我跟你不一样，我卖唱但是不卖笑。就算老段包场，唱不唱那也得由着我。知道我们俩不一样在哪儿了吗？卖笑的不是我，陪笑的倒是他。我今天就撕了你这张嘴研究吗？你等段先生玩够了，他还不是得回头找你？你说你长这么漂亮，对不对？我不管，你给我让他走，不然我天天来这里闹。反正我豁出去了，没完没了，不然我就死在这儿。到时候看你大世界开不开得了门。这大世界开不开门是你说了算的吗？是我说了算的吗？这开不开门是人家段老板说了算的。你脑子坏了是不是？啊，该留的不留，该滚的不滚，你管他赵远方唱歌有没有人爱听呢？大哥一个人爱听就行了。这白露这么闹下去，也不是办法。白露撒起泼来，那叫一个狠呐！他说要死在那儿，死就死呗，哪儿不死人？不就两个女人打架，看把你吓的。可那两个女人她是动真格的呀！您见过两个女人打架吗？掐，拽头发，挠。谁赢了？我是问。他们俩打架，谁赢了？那个，我赌赵永芳。哎，那我就赌白鹿，他也是发起飙来啊。赵永芳这丫头可倔，不让人打
。那你说好了，当时当时我怎么没在场呢？啊，段爷，那您看这事儿什么事儿？破事儿一件啊，不就打个架吗？啊，打赢的留下，打输的滚蛋，就那么简单。那白鹿他要是寻死啊，人家一心寻死，那就让你死去呗，能能拦着？哎呦，这对大世界恐怕不太好。于经理，咱这大世界，一不是庙堂，二不是什么洋学堂，白鹿真要死在那儿，咱们怎么着也得给人家准备口好棺材吧？知道了。哎，大哥，嗯，也别小看了白鹿。有几回我们商量买卖上的事情，可都在他那儿。你真把他当个人物了？哎呀，啰嗦，就直接把他给做了，他早就该死了。要不是大哥你上次拦着我，我行了。杀个女人你有多出息啊？啊，段少荣把自己的女人给干掉了，传出去好听啊？你脑子坏了吧你？<笑>仔细喽啊！哎呦，段爷，哎，您来了，来里边请。嗯，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三。谁干的？没看见，看见啊，知道了。谁干的？说话呀！都是女人，都是出来讨生活的。你也太客气了。我们呢，不一样，都是唱歌的吗？你可不一样，你赵永芳多清高啊！上台唱，下台走，还唱女学生的歌。不陪坐不跳舞，那花牌可是不少啊！碍你们什么事儿？碍眼，我就是看着不顺眼。你再这样，我抽你啊！赵永芳，本来呢没事儿的，你爱清高随你。可你不该抢我的人。所有大世界的姐妹里，谁不知道段少荣是我的人？我跟了他六年，马上就要进他的大屋了。你现在跟我抢，我就抢了。你霸着我的梳妆台撕我的衣服有用吗？我告诉你，我就算穿个土大褂上去，你们家段爷爷喜欢的不得了。我抽死你！想进大屋是吧？你等了六年，我告诉你，他求了我三个月，我还没点头呢。你，你，哎，一会儿收拾干净了。
哦，对了，大哥，四哥去哪儿了？就这绝技，还能让人给欺负喽？唱完了我就回去。叫你下去呢，不想听你唱。您请便。哎，你什么态度啊？我就这样啊。您要看好脸色，就去长三堂子；要是寻新鲜呢，应该去拉洋片儿；要是找刺激呀、啊，去赌场。我这就这样，您爱听不听。你你你欺场！你自己弄清楚啊！这是段少荣的场，要气也是欺他的场。老段都没发话，你们在这嚷嚷什么呀？哎，呀哎呀，狼呀，咱们俩是一条心。小妹妹唱歌，狼啊走亲，狼呀。放下你！啊！啊！哎，干什么去？你不就是来开掉我的吗？我很识相，我自己走。哎呀，哎，回来，回来，回来！哎，回来！你说你这个人，谁说要开你了？我不干了。说不干就不干了，说走就走。你想走到哪儿去？走到哪儿都是我的地界儿。我不唱歌了，行不行？不唱了，回老家呀？平城那破地方有啥好待的？你调查我？我要想知道什么，总会有人告诉我的。行行行行行，来坐坐坐，来坐下。我知道你是受了委屈了，对吧？废话，让人欺负的滋味不好受，是吧？知道谁欺负我了吗？嗯，你。嗯，段小荣欺负人。有事吗？不是，我,我怎么欺负你了？我倒了八辈子霉了，在这唱歌还被你相中，我好端端的在这唱歌，我招谁了？我惹了一身腥。大哥，什么狗屁大哥？连自己的女人都管不好，让她来这撒泼马街。对对对，嗯、呃，是是我看人走了眼，对不起了。谁让你包我了？当你有多爱听歌呢？臭显摆！<笑>,笑什么笑？还笑？好端端让人往我头上扣了个大屎盆子。哎呀，这话多难听，一个姑娘。你少跟我说这个，我告诉你，包包包。我捞什么好处了我？你可以提呀、啊，提出来。你看，反正你已经捞了一身骚了，为什么不说呢？说呀，我不想再看见他
，我比你还不想看到他。啊，还有什么？他把我衣服都扯烂了，每一件都扯烂了。你赔。赔，扯物件赔时间。还有什么？我不想看到他们了，我要我自己的化妆间。于经理，在呢，在呢。抽烟吗，豆爷？少废话，把牌子给我挂上去。从明天开始，这个化妆间姓赵，只有赵小姐一个人用，谁都不准进来。哎呦，段爷，您跟我想一块儿去了，我早就这么想的，我一直想着有时间啊，跟赵小姐好好商量一下呢。啊，哎，你们聊啊，我忙去啊，忙去，没问题，交给我啊，你好好聊啊，跟段爷好好聊啊。还有什么？没了，没了，再想想，真没了。这回舒坦了，舒坦就好啊，呃，就这么定了，嗯。对了，这屋我可以进来吗？今天怎么来了？我我这，好吧。哎，谢谢，啊，走人。我没哄过人。我这辈子没哄过女人，也没追求过谁。段宁妈是老人相中的，顺理成章结了婚。再往后，再往后，女人要不怕我，要不巴着我，也都跟了。我还真没有过，呃，等等，有个新词儿叫，呃，叫，啊，恋爱。六，你恋爱过吗？<笑>哎呀，在我看呀，女人呐就是这么回事儿啊，呃，要不给钱，要不给房，听话的呢多给点，不听话的少给点。那这丫头，准备给什么？这个麻烦就麻烦在这儿了，她好像什么都不想要。你教她开的那几个条件，六，你替我想想，她是真不懂呢，还是跟我在这装蒜？反正这样的我没见过，大哥，看来你是真的对他上心了。嗯，我喜欢，我还真挺喜欢他的。呃，喜欢他那点蛮横，那点泼辣，还有带有傻气的那一点点认真，我都挺喜欢的。啊，万一他心里有喜欢的人了呢？就算有也长不了。为什么？这个人到现在都不敢露面，孬种啊！不是吃软饭的小白脸儿，要不然就很好打发，就给点钱嘛。那要是用钱打发不了呢？那就干掉喽！干掉？就为了一个女人？那怎么办呀、啊？谁让我段少荣喜欢这个女人呢？既然喜欢上了，就要归我所有。哼哼，有点意思了。他，他这个人啊，呃，比你稍高一点，啊，比你还要还要瘦一点，啊，呃，小骨头，没肉，就这样。这做旗袍又不是买蹄袍，你光靠嘴说那可说不清楚的。你呀，得让师傅亲自上门来量才行。那我怎么没见过裁缝师傅到家里来给玉珍量过呀？啊，她是个持家过日子的女人，她平时特别简朴，不怎么做新衣裳的。呃，那你把料子给先买过来，这这总可以吧？你要什么样的料子才行啊？你是要乔七纱的呢，还是要丝绒的呢？是六线丝绒还是三线丝绒？是要织锦缎还是扇冬绸？啊，对了。
，滋的也不错。不过呀，丝也分好几种呢，要不要带金葱？若是要带金葱的话，那……行行行行行行了啊！这也这也太啰嗦了，你买最贵的不就行了吗？你把那小姐约出来呗。他他不愿意出来。咱直接把钱给他也行啊。他这个人啊，这眼里看不见钱的。看不见钱的呀。就这样，你给我买最贵的。啊，行行，哎，就这么定了。好。你们俩杵在这儿干什么呢？啊？外面天气这么好，李天，带着宁宁出去走走，我让阿坤他们跟着你们啊。这事儿赶紧去办啊！知道了，大哥慢走啊！嗯嗯嗯。嗯嗯走不走？快点快点，丽萍，哎，把东西都先放下吧。东西都买齐了。都买齐了。对了，丽萍，这些东西都是买给谁的呀？不知道。你肯定知道，你说嘛？跟你有什么关系啊？我从来没见过老段对谁这么认真过。老段是你叫的吗？你大哥这回又相中谁了？我说你哪儿那么多的好奇心啊？我没见过老段。啊，你大哥对谁这么认真过？哎，到底是谁嘛？不就是个女的？哎呀，这要你说呀。我就是问你啊，他到底是个什么人啊？我说你烦不烦啊？又不是我相中谁，跟你有什么关系？多管闲事。我就是抱不平。不平？有什么不平的？反正我就是抱不平。你看看这些料子，都是最贵的，我付钱都付的心疼死了。瞧你那副小鼻子小眼的德行，你喜欢你可以买啊。我才舍不得呢。我又不是段少荣的女人。你说什么？你再说一遍。你干嘛一说就翻脸嘛？做唐丽萍的女人怎么了？亏待你了，委屈你了？是短吃短喝，还是少给你家用了？我没那个意思，我胡乱说说的。阿奇，来来来，把这衣料子都拿过去。下去。说，什么意思？我说错了吗？说，好，我说我说，哪个女人不喜欢排场，不喜欢派头啊？你哪儿没派头了啊？那就是感觉嘛，人家是大哥，那那那大哥身边的女人哦，这大哥身边的女人，就比六哥身边的女人有派头是吧？那那人家一出手。要么就是房子，要么就是车子，哎，比如说那个白鹿吧，每回你跟他比，那个舞女，哼，我就算给你这个位置，你也没那个派头。沈宇，先把你自己弄好了再说。谁也不是一生下来就做大哥的，就算当了大哥，也未必一辈子都是大哥。切，你自己都说了。他这辈子都是你大哥的，对，到死都是。玉珍姐，你瘦了，宁宁还好吧？嗯，挺好的。他跟李天出去了。哦，你没让他知道咱俩的事吧？哎呀，放心放心，你特别交代过我的，我怎么敢让他们知道咱们还有联络呀？那就好。哎，霞飞路小洋房换契约的事儿你知道吧？啊，那事儿好像是让李天给处理了。老周的媳妇儿这个月月底就要生了，你让她先回去吧。哎，我这之前已经准备好了。行，你再跟小刘说一下，客厅里烟盒子里的烟啊，一次不能摆太满了，摆多少段也抽多少。你知道这烟抽多了是不行的。是的。他呢，一入冬就犯那个毛病，就是抽烟多了。是是。川贝离每天他们还炖着吗？哎，放心，每天都炖着呢。估计啊，天天炖着他也不会乖乖喝的。哎，你让让谁都不行，珍姐，这段爷能听谁的呀？
也就只有你呀、啊，让他干嘛他就干嘛。我说你就回大屋去吧，大屋少了你真不行啊。我没那么重要，那是他姓段的大屋，我姓孙。嗨，那你自己在名字前面加个段字不就行了吗？瞎说什么呀你？都是女人，我还有什么不明白的呀？就那一屋子男人糊涂看不清楚，我可是清楚的很。行了，依依，别瞎说。我没瞎说啊。珍姐，就你这条件，还会嫁不出去啊？你还不是为了大哥吗？这么多年了，你在大屋守着父女两个，为啥？为我姐。得了得了，为你姐。你姐要是地下有知，肯定也是这么想的。还有谁比你更合适当的呀？这大屋看着容易，其实不好管。再说段少荣身边的女人还没那个分量，也镇不住呀。这么些年了。他身边来来去去的，哪个女人是有重量的？不也没停过吗？现在可未必见得。出了一个新人呢。哎，这大上海呀、啊，什么都贵。你说这水芹，在我们老家呀，河边大把大把的摘。不都说了吗？人离相见，物离相贵啊。<笑>徐慧慧，你别老挨着窗口站啊。干嘛呢你？永芳姐，你说今天蛋糕哥哥会来吗？什么蛋糕哥哥呀？糖，叫糖哥哥。那糖哥哥会来吗？带蛋糕来吗？这孩子净知道吃。<笑>来吧来吧，快来吧，大哥哥求求你了，快来快来。永芳啊，我看那个小青年对你挺好的呀，心还挺细的。什么呀？不就两块蛋糕吗？哄哄小孩子还是可以的。你呀，就嘴犟，你也不是什么爱慕虚荣的女孩，这一点呀，我是知道的。永芳姐，是他吗？快看，来了。是他吗？不是。是他吗，永芳姐？那是你爸。一大早啊，就把我叫到大屋去了，心急火燎的要我给他拿主意做旗袍。是谁我不知道，不过架子好像大得很，请都请不出来。是吗？用脚趾头想都知道是哪个歌舞厅的交际花，有什么了不起的？端的呢？他要是喜欢呀、啊，他就了不起；他如果认为值，那他就可以端。那我可不服啊！说到端架子。那谁能端得过你呀、啊，玉珍姐？你都不端了，旁人凭什么端呀？架子是自己好端的吗？那得喜欢你的人给你留着这个位置，你才好往上头坐。如果你后面没有靠山，就是坐上去，也是虚的。珍姐啊，你还是回大屋吧。照大哥这两天的热乎劲儿来看，说不定再过几天，那女的要进大屋了。我可受不了啊！这大屋，我指着你啊！你放心，不会的。少荣哥这个分寸把得紧，这些年，你见过别的女人进大屋吗？啊！行吧，这样就穿着吧，让你做新的，你又舍不得。哎呦，过几天我就做新的。哟，这回舍得了，哦，一定是给你外婆做的。我自己。怎么回事啊？这回怎么舍得花这么多钱了？人陪我的，五件赔十件，当然舍得了。赵小姐，走好啊！谢谢你啊，张师傅。哎，等你来做新旗袍啊
白露找了人来修理我。谁啊你？出来！白露叫你来的吧？你去告诉他，老娘。李天回来了，大宁呢？你们不是一块儿出去的吗？你要让你哥知道啊！嫂子，我和段宁合适吗？你跟他有什么不合适的？哪儿合适了？没不合适，那就是合适啊！就这么简单？那你还想怎么着啊？如果，如果我们两个之间没有爱情呢？哎，这爱情是什么呀？假如我心里面有了其他的女孩呢？你可千万别啊！我跟你说，段少庄的脾气你可不是不知道，他自己在外面风流快活是可以，可你是他女婿啊，这可不行。那我不当他女婿呢？我不当他女婿，他总管不着了吧？你哥管得着，他跟段少荣是什么关系啊？不等段少荣动手，他就先出手了。不合适就是不合适，甭管谁出不出手，谁都管不着，谁管也没用。喂，李天，你去哪儿啊你？哎呦，等了你好久了呢。你今天没有带蛋糕吗？那他说过他去哪儿了吗？没有
喜欢你，怎么？好了好了，你别哭了，哭也没有用啊。我想我姨妈。都是我连累了你，你别这么说，也是我自己找上门。现在，现在你家人应该都急死了吧？家里人只剩下我外婆了，那怎么办？你外婆现在是不是在等你回家？我外婆，她永远都坐在那儿等着我。可怜我外婆。我知道我出了什么事，要是我这次回不去了，要是我真的死了，他可能就要等一辈子。对不起，别哭了。对了，他们为什么要抓你啊？他们不是明明要杀我吗？是不是因为？我一呼救，就引起他们注意了，所以把你也抓来了。不，他们是谁啊？以前都是我爸段少荣的错。段少荣。来来，拿着拿着拿着。露露，有件事儿、啊、我正好要跟你说，就是那个，让开，让开，干嘛呀你？让开，谁在里面？你说不是你，你听我说，让开！那顶着，你给我让开！还能活着出去，再也不离开我姨妈了。你呢？我想我外婆了。我好想跟她一块儿吃蛋糕。她年纪大了，牙口不好，蛋糕她应该可以吃的。
，给我去。吃了！哎呀，着什么急呀、啊？段少荣废了你儿子，你不……这是着急的事儿吗？慢慢炮制，我一定要亲手杀了他。老婆子，他段少荣把咱们的儿子给弄残废了，我不想吗？哎呀，这要是给他个痛快呀、啊，岂不是太便宜他了？哎，好了好了好了，来来来来，坐坐坐坐坐坐。哎哎哎！他怎么到现在还没出现呢？对呀、啊，他为什么还没出现呢？他平常都这样子吗？爱来不来，不来不打个招呼。赵小姐，她懂规矩啊，要请假肯定提前打招呼的。你说他，他该不会出什么事儿了吧？没发话，你们在这嚷嚷什么呀？段少荣欺负人！吃点吧，横竖都是死，何必做饿死鬼呢？你吃吧，哭不顶饱的。别哭了，快来，擦擦，别哭了啊！你怎么了？哎，我想他，我想林天。你说什么？谁？林天，唐林天。我们马上就要结婚了，我为什么不听话？我为什么不听他的话？我干嘛要跟他吵架？他其实说的都是有道理的。如果他以后再给我买蛋糕的话，我一定会吃的，我再也不会挑了。如果他要我陪他去舞厅的话。我一定会去的，我一定会陪他去。你男朋友也有一个天资啊？不，这是，这是别人借给我的手绢。大哥，咱明天还去吗？当然要去了。那他要再不来呢？老爷，他会为那几件旗袍回来的。那女的不是牛得很，会为了那几件旗袍？哎，这事儿可不一样。旗袍的事儿，他在理儿。啊，这姑娘啊，得理不饶人。你看着吧，她肯定回来。哼，哎，这女人真是难懂。小姐睡下了吗？还没回来呢。这么晚了还没回来？喂，李天，在怎么了？什么？大哥，段宁没有和李天在一块儿，李天自己一个人在家呢。老周，哎，二坤他们呢？早就回来了。我去找。知道去哪找吗？我心里有数。
。段宁，怎么会是段宁？怎么会是段宁呢？怎么回事？这到底是怎么回事？我刚要动手，没想到遇见大小姐。当时我一慌一着急，就让赵永芳跑了。不管怎么说，六爷。那是老铁的地盘，大小姐不该去那儿。你没让他知道吧？没有。段宁到现在都没回来。我不管你下午在哪里，只要你没跟段宁在一块儿，让他落了单，他要出事儿的话，唐一天，这事儿就大了。是第五扇门，你去守着。
对你，黄哥，女医生吧。永芳，我喜欢你。哪怕你是歌女，是舞女，是交际花，在我的眼里，你都是我最喜欢的人。我喜欢听你洗头发，喜欢看着你吃蛋糕时开心的样子。在爱情的国度里，我是自惭形秽的，洁白的是你。我是有历史的人，我愿意将那一页翻过去。你可以给我机会吗？永芳感到悲哀。老天爷开了一个最残酷的玩笑，放错了他们三个人的位置和时间。如果没有昨夜，如果他不认识段宁，如果他未曾亲眼目睹段宁被凌辱，他和他或许还有希望。但现在，一夜之间，一切都幻灭了。段宁怎么了？这啊，跟上回一样，让人抓了。这次呢，让人狠打了一顿。就这样，是吧？明白了。大哥。没事吧，大哥？我在问他呢。我会负起道义上的责任。道义？我看不见
，说句我能听明白的，我会照顾到你。照顾啊！现在那个跪着的人，从小就一直照顾他、呵护他，怎么了？还有这些人，也一直在照顾他、伺候他，但他们是谁呀、啊？哎，问你呢，他们是谁？我娶她，我照顾她一辈子，我是她丈夫。真是好孩子，啊！啊！你可以不去，不可以，那去了别碰。她是我妻子，唐家不要破鞋。丽萍。丽萍，耽误出什么事儿了？跟你有什么关系啊？说去。唐家不要破鞋，她不是破鞋，她是段少荣的女儿，是你曾经最想让我娶进门的女人。拿话噎我，你娶啊！出了这种事儿之后，我就不信你娶回来心里会没疙瘩。哥，你知道吗？我原本一直以为我很清楚我和段宁不合适，可是经过了昨天晚上之后，现在所有的不合适都已经变得不是事儿了。我必须得娶她，这叫什么？天作之合吗？喝点汤总可以吧？啊，来，宁宁，来，宁宁，天，天黑了吗？什么？天就要黑了。哎，宁宁，我，我害怕。听说你们利用阿忠上门挑衅老铁，把这案子给结了。可怜阿忠，最终还是派上用场了。冤死了，一点也不冤。他肯定是那个，他早就知道宁宁被绑去了，为什么不告诉我们？怕呗，怕什么？怕被做了，怕被做可以跑啊。干嘛还拿着一双鞋回去？他是老铁的人，他以为别人不知道老铁绑了宁宁。这次老铁要是报了仇，他有可能真的是立了功了。他愣头愣脑的拿着高跟鞋去立功，大哥让他护着玉珍姐，他没事跑出去干嘛？猫在屋里，哪头赢了他都能立功，他没事出去寻死。你这话什么意思？啊？没啥意思。
我只是觉得有点蹊跷。你是冲着我来的吧？我就是冲着你来的。谁不动手，谁就是孙子。段爷请。段爷去哪儿找谁呀，小朋友？有个叫赵永芳的住在这儿吗？是。啊、哦，我想见见他，可以吗？你等会儿。哎，永芳姐，你爸爸来找你了。嗯嗯、<笑>对不起，孩子小，不懂事儿。没事儿，我这年岁啊，确实可以当你爹了。段宁还好吗？怎么可能好？小心点啊！哎，啊，没事了啊，妮妮，没事了。老周，灯都亮了。妮、哎、妮，别怕，别怕啊！啊，乖，你看灯都亮了啊，都亮了，看见了没有？你看，是不是？他现在很怕黑，这天还大亮着呢，就已经嚷嚷着要天黑了。你说。宁宁这道坎儿能迈过去吗？会过去的。但愿吧。你多好啊，什么坎儿都不用迈，啊！你怎么知道啊？什么意思？你放心，我没被欺负。那你能有什么事儿？告诉我，我来帮你。什么事儿，自然都会过去，肯定能过去，也必须得过去，对吗？你要这样告诉自己，说出来就会好的。说。段笑荣，你忘了？你不是说过吗？全上海滩只有我赵永芳比你高，你得听我的。说，一定能过去。一定能过去老四啊，老四，你有什么深仇大恨？你要对他开枪，要他命啊你啊！一口一声叫你四哥，四哥，你这倒好，对着自己兄弟开枪要他命是不是？你别以为全世界的人都是瞎子，你对丽萍不满，大家都知道。他做错什么了？
他做错什么，你可以打他呀，可以骂他呀，你要他的命，你至于吗你？啊，你不怕段少荣要了你的命？我告诉你，丽萍要是出了什么三长两短，老段不会放过你的，他会宰了你的。李平，李平，我可以让大屋日日夜夜都开着灯，但是我不能让日头不落吧？我可以杀了那些混蛋，那又怎么样呢？我的女儿已经被糟蹋了，我可以封住那些知情人的嘴，但是我不能。装作这件事没发生过吧，永芳，能不能到大屋来，来看看段年？我我知道，你也很想忘掉那一晚上。我不怕面对，可是，段宁他，他会愿意看见我吗？毕竟，我是全程目睹的那一个人。你也是保护了他的那个人。当我冲进去的时候，我看见你趴在宁宁的身上，用自己的身体挡住了她的那份难堪，也保全了她的那份尊严。我永远会记在心里。我段少荣，今生今世，欠你这份恩情。回去吧，他谁都不愿意见。我就在这守着他，直到他愿意见人。哎呀，你哥还在医院呢。我嫂子陪他。我知道你心里难受，可是谁心里不难受啊？你也别自责了，这事儿啊，不怪你，怪我。他是去找我的，如果不是因为我……如果你不走，如果我陪着他，如果他娘还在……如果这些如果都成立，难道这些事情就不会发生了吗？只要她是段少荣的女儿，只要段少荣不变，这些事她迟早会发生的。先有段宁的妈妈，先有段宁，不都是因为她是段少荣的家人吗？李天，你切莫切莫切莫！这个屋里没有什么切莫，是我不说，而大家不心知肚明的。我不知道你原来这么多怨，真一。我真的不知道该怨谁。没有我哥，我好不了；没有段少荣，我哥好不了。真一，你知道吗？这个世上有一种鸟，叫知更。他从小就被关在笼子里面，罩上黑布。所以他永远不知道报晓，因为他根本就不知道这个世界上还有白天。我跟宁宁，我们两个就像两只被关在笼子里面的知更鸟，我们被迫相信这个世界上黑是对的，白是不正常的。宁宁已经发现不对了，可我却没有勇气去面对。是应该陪着他的，我真的不应该让他一个人走。这件事情谁也脱不了干系。可这一切还来得及吗？我哥他永远都是唐丽萍
这就是大雾。是，请吧。这位是赵永芳，赵小姐。嗯，宁宁出事当晚，她跟宁宁在一起的。这位是宁宁的姨妈。你好，赵小姐，麻烦你了。宁宁她她……好了，别说了，赶紧领赵小姐上楼吧。哦，你跟我来吧。啊，来。看着永芳一步步朝他走过来，他百感交集，有很多话想说，却什么都不能说。两个本来希望能厮守一辈子的人，在这种情况下见面，却只能形同陌路。这是唐先生，宁宁的未婚夫。宁宁，宁宁，赵小姐来看你了。宁宁，宁宁，宁宁，我来吧。你们都回去吧。好，拜托啊。见他了，他进去了。李天，你过来一下，过来。丹宁真要娶她？是的。我刚才看见你未婚夫了，他一直守在门口。我想，他肯定很爱你。你知道你四叔开枪打伤了你哥吗？这一枪，会让很多的关系跟以前不同。你明白吗
。唐立天，我再给你一次机会，好好想想。你还想娶段宁？不要，想想再说。不用再想了，我要娶段宁。如果有一天，我要跟你哥翻了脸，那是你们的事儿。我要娶的是段宁。段先生，我的想法没有那么复杂。就算你跟我哥的关系跟以前一样也好。发生了改变也好，我都要娶段宁。你这是在赎罪，在弥补吗？是你们的行为把段宁一步步逼上了险境。要赎罪的是我哥，是四叔，还有你。你不愿意见他吗？他整个人都脱了相，两眼血丝，满脸胡渣。我想，他以前不是这样的吧？只有爱一个人，才会为他憔悴家的宝贝，所有人都宠着你，尤其是你爸，他知道你怕黑，想尽了所有的办法，只差让太阳不落山了。段宁，你知道吗？我一个人在上海，孤零零的，真希望也能有个父亲，能有人为我做些什么。哪怕只是一块蛋糕，我也会开心的不得了。你知道，你所得到的爱，是我赵永芳渴望而不可及的。他们的爱是同情，他们同情我，一个被玷污的女人。不，这不是你的错，所以我恨。我只是体罪羔羊，体罪羔羊也有尊严吧。我不接受怜悯，我要他们愧疚一辈子。难道你要惩罚他们？段宁。不，不可以！为什么不可以？他们都很爱你。谁？我爸结下的仇，我受害，我姨妈，他就这样弃我于不顾。那个唐立天，他只会嘲讽我。我不知道他为什么突然之间就看我不顺眼了。他们每一个人都说他们爱我，可就是因为他们，我才变成今天这个样子的。我为什么不能惩罚他们？他们怜悯，他们怜悯，我不接受。不是的，段宁，不是的。谁愿意你受伤害呢？谁都不愿意。可是，他们有苦说不出来，你可怜可怜他们好不好？可怜他们？那谁来可怜我？谁来可怜我？我躺在那里，动弹不得。他们玷污我的灵魂和我的身体。你也在那里，你别说你不知道，你也在那里。我闭着眼睛，求我的主，求我母亲的灵。可是，我还是听得到他们的喘息声。我真真切切的感受到他们的粗暴，一个接一个，一个接一个，一个接一个，没完没了，没完没了。
目睹的全过程，还是你把眼睛闭上了？现在连听都不敢听了，还要我原谅？是你，你能原谅吗？你能原谅吗？那些光都是假的。当我躺在那里的时候，我就知道我的生命只剩下黑暗了。也好，符合我的身份吗？不就是个无恶不作的商人的女儿？这就是我的原罪，我的原心。小姐，嗯、呃，宁宁，她怎么样了？她可能需要一些时间。啊，这我明白。永芳，能不能劳烦你常到家里来看看她，好不好？拜托了，因为你现在是她唯一愿意见的人。求你了，赵小姐。如果你不来的话，那宁宁就真没什么希望了。嗯，好。哎，谢谢，太谢谢了。呃，啊，这样，李天，你替我送送赵小姐。不用了，不用了，我自己。不不不，一定要送，一定要送的。我现在有急事要去趟医院。谢谢，我先走了。啊，赵小姐，那我就不送你了。你嫁了一个什么样的人吗？我，我，我，老四，还有你丈夫丽萍，都不是什么好人，想在我们身上找公道。你现在活着，你丈夫现在还活着，这已经是不公道了。好人不长命。祸害一千年，这公道吗？没这道理，没这道理、啊。十年前啊，我老婆她死了，活该。谁让她跟上我了呢？我的女儿出了事儿，那是她倒霉。谁让她摊上我这个爹了呢？在我们身上，别谈“公道”二字，没可能
。如果我们身上要有公道的话，那就没天理了。大哥，可是他这回在他兄弟手上的，我要讨个公道还不行吗？大哥。听我解释！我你,你解释个屁！你想自杀呀？好，我成全你。大哥，你把我打死好了！真想死啊！我百口莫辩，你变个屁！知道不是你，死了也白死，蠢笨！我还不知道你。如果你要真出手，老六能活到现在。如果我不信你的话，这时候我还敢独自前来啊？老四，你哥的身手确实不如以前利索了，但是这儿那是越老越精。我明白不是你，还哭。哭啥呢？弄得跟娘们似的，嗯。大哥，我真的不怕死，我不怕，我要的只是你对我的信任。我，我只是要让大哥你知道。别来这套，听得我直起鸡皮疙瘩。不是大哥，我真的只是要让你知道。我都知道，你有瞎子。来来来，坐下，啊、嗯。斗不过他吧？不真是我，就六那点心眼儿，你没有的，全都长在他身上了。还跟他比试，还想自杀？你这可不叫做杀身成仁，你这叫做畏罪自尽。行了，就放心吧，六不会栽你的，他没你那么蠢。他跟打自己这一枪，早已经把什么都想好了。哎、是我自个儿开的枪。为什么？我不想当孙子。大哥，你不说了吗？不动手的是孙子，我不想当孙子，他也不想。可我知道，这要一动起手来，我肯定挂了。我不想死。我自己动手行了吧？让他当孙子。嗯、啊，孙子。嗯，不过，你这爷爷当的，也太不划算了吧？自己还搭上一条腿，多憋屈啊！怎么样，现在没事了？我要是有事的话，你养我一辈子，因为你是我孙子。<笑>你还敢来？你还敢来呀、啊？你来干什么呀？你说什么呢？这哪有你说话的份儿？他他哭丧啊！行了，别对人家凶了。你这媳妇儿不错，要在过去，那是个一夫拦轿告状的狠角色。嗯，小家子气。哎，扶我撒尿去。哦，小心点啊。
老六多厉害啊，三言两语就把事情给化了，而且还捞了个这么大的孙子。你，大哥。<笑>刘芳姐，你爸爸又来了。哎呀，这孩子净瞎说。<笑>小祖宗，他可不是我爸爸。那他是谁呀、啊？他是一个长辈。嗯，妈啊，长辈是什么呀？长辈呀、啊，长辈就是老头吗？他比蛋糕哥哥还老呢。这孩子让你瞎说话！<笑>我不喜欢长辈，他都不带蛋糕来呢。永芳姐，长辈是不是特小气啊？许慧慧，为你握拳啊，为你握拳。永芳啊，要不然让人家上来坐会儿吧。这屋子里虽然小，但总比在车子里待着好呀，是不是？这一大早就来了。都没敢叫你，哎呦，一直在车里待着呢。永芳，那是个大人物吧？又有车，又有司机。就这么难想，嗯、啊，<笑>不着急，慧慧，咱们慢慢想啊，到底是哪种？甜甜的，嗯，呃，有点苦，有点苦，也也不那么苦，三个字，黑的，我知道了。那慧慧，慧慧喜欢吃哪种啊？甜的，白白的。慧慧，嗯、我记得了。慧慧，哎呀，不好意思啊，孩子不懂事儿。徐家嫂子，没事儿。您怎么知道我？永芳啊，永芳姐。啊，来。白白的，甜甜的，嗯，是永芳跟他说的吧？还知道我姓徐呢。哎，你别这么冷淡，我。
我们好歹也是患难之交啊。我情愿那个时候你不在，起码没人看到，只有我一个人知道。你在难受什么？我不能说我愿意带你受，但是现在事情已经发生了，你就应该去面对它。你不会愿意受的，没有一个女人愿意受。但赵永芳，你知道吗？你是这场灾难里唯一的受惠者。赵永芳，现在所有人都知道段少荣亲自把你请过来。现在你赵永芳。可以在上海滩横着走了，你所有的亲戚朋友都跟着鸡犬升天了，你的家人我没有家人，也没有人愿意沾这个光。段明，在我们俩被抓进去之前，我根本就不知道你是谁的女儿。那你现在知道了，她就是段少荣，不就是段少荣吗？我才不稀罕她是谁呢好点了啊，至少他愿意走出去。他们两个是一样大的吧？但是不一样的命啊。宁宁像朵花，美丽可爱，但经不起风雨；而赵永芳呢，就像就像我们老家河边的水芹，坚强茂盛。哎，你没觉得他跟你姐姐很像吗？我第一眼看到他。我还以为玉莹还魂了呢，那神态真是太像。你早就认识我爸，他是我老板，我认识他也不稀奇。那你这次来不是因为他，因为你。我把你当朋友，我以为我们是朋友，在那种情况下交上朋友，真是尴尬。他就是之前。你提过的那个女孩吧？嗯，就是她。她知道你喜欢她吗？应该知道吧。所以没啥所以，她不怎么睬我，也没给过我什么好脸色看。嗯，做样子吧，不就是个歌女吗？从现在开始，她不是了。你收了她了，她不唱了。她愿意倒好了。那你，她现在不是歌女了，她现在是我女儿的救命恩人。她可没救宁宁，她只不过就是……你知道我冲进去时，我第一眼看到的是什么？她用自己的身体挡住了我衣衫不整的女儿。如果那时冲进去的是老铁，他挡的就是子弹。但冲进去的不是老铁。就算是自己人，他也维护了宁宁的基本尊严。我女儿是赤身露体，赤身露体呀！就这么一挡，她在我段家，在我心里就立了大功了。人性的尊卑就在那一刹那。她勇敢，我敬重有胆识的人。所以她就会住进小洋楼了吧？现在我想不了这么多了。最重要的，是让宁宁赶快的好起来。所以要靠着她呀。因为宁宁只愿意跟他说话，就算不住进小洋楼，也会常来大屋走动了。只要他愿意，我天天去接他。玉珍心中充满了酸楚和不甘，她为这对父女奉献了十多年的青春，她爱段宁如己出，却因自己的离家。让一切都前功尽弃。
他从段家的功臣沦为了罪人，十几年的付出，抵不过一个歌女。哥，你为什么要这么做？不这么做，你现在就是个孤儿了，也就没这个哥了。至于吗？至于。那是你把兄弟，他不会对你开枪的。等他真动手了，就来不及了。如果你真怕他开枪的话，那你干脆一枪把他打死得了。你干嘛非伤你自己啊？这叫断尾求生。哥，行了行了，我的事儿你别管。你是我哥，我能不管吗？这话你说对了，我是你哥，你是我弟，血浓于水，其他的就是个屁。永远记住，这世上只有我们两个人是亲兄弟。打断骨头连着筋的，知道吗？这一次可以断尾求生。那下一次呢？老段不会再让这种事情发生的。老段是只老狐狸，表面上看，我和黄老四是左膀右臂，可其实呢，他是让我们两个互相制衡。这是一种恐怖的平衡。我和黄老四缺一不可。既然互相猜忌，干嘛不就直接分道扬镳了呢？哎呀，这头都剃掉一半了。可至少这头还在呀、啊。那就看谁的人头先落地。我是要娶段宁的，你知道吗？我跟段少荣将来会是什么样的关系，你知道吗？再深的关系能胜过我们？他就算是你老婆又怎么样？夫妻是什么？同林鸟，大难临头各自飞。岳父是什么？老婆都没了，要岳父干嘛？哥，你想什么呢？我想什么你不用知道，该干嘛干嘛。只要你记住，这世上就我们俩最亲。我不会让你伤害他们的。你向着他们，我向着你，你是斗不过段少荣的。他老了，该让位了，做做亲家可以。要是一直想做会长，那就要逼人造反，怨不得人。哎，别担心，啊，你好好念你的书。日本民间有个说法，叫“九命怪猫”，你哥就是那只猫，死不了。哥，你真的和日本人有往来啊？不就是个民间说法吗？行了行了，来，福哥出去透透气。李天。你是真的要娶段宁？哥不是一直希望我跟他结婚吗？之前你是不乐意的，听你嫂子说，你心里有喜欢的人了。<笑>这个人，他还找你吗？你们现在还在一起吗？我们不可能在一起的。永远也不可能了，是吗？哥，你知道那个人是谁吗？不知道，是赵永芳。哦，是吗？我不知道老天爷是怎么安排的，竟然让他和段宁经历了那一夜。这是老天爷的旨意，他不让你跟赵永芳在一起，那就非用这种方式来拆散我们了，非要牺牲段宁吗？其实，就算没有赵永芳，段宁，他一样会出事儿。什么意思？为什么段宁就一定会出事儿？啊，我的意思是说啊，这一切都是老天爷的旨意，命中注定，他不让你们在一起。他再来找过你吗？跟你说过些什么？发生了这样的事情，他还能来找我吗？我们还能说些什么呢？他不属于你。老段喜欢他，喜欢了很久了。
他没告诉你吗？这种女人，我们爱不起。我送你，段先生，您不必亲自送的，太麻烦了。怎么突然变得这么客气了？我倒不习惯了呢。真的不必了。我不嫌麻烦。可是这么来来回回，我还觉得这来来回回的路程短了点哎呦，交好运了！什么事儿啊，把你乐成这样？不长了，房租不长了。真的？假的？我还能拿这事儿开玩笑吗？哎呀，不可能！前两天还说要上调呢，要不然让我们都搬走。哎，我也纳闷儿呢。今天这王先生就跑到我这儿来，和我说，不但这个月不涨，连这五年内都不涨了。真的，真的！哎呀，菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑！不涨了，不涨了！怎么这么开心啊？发财了！哎，永芳，我跟你说，真的就是发财了！不涨了！哎呀，太好了！哎，慧友他爸，谁呀、啊？段少荣吧？你认识啊？哎，永芳。那个就是段少荣吧？哎呀，段少荣是谁呀、啊？我说呢，他到底是谁啊？我说呢，我问你是谁嘛？哎呀，徐大哥，你别担心了，哎，他不能对你们怎么样的。你们俩在说什么呢？我怎么一句也听不懂啊？就是那个段少荣，上海的商会头子。哎呦，这刀疤老段是心狠手辣呀。不会吧，我看他不像啊，他对慧慧挺好的。你怎么能让他接近慧慧呢？我怎么知道啊？我怎么知道什么刀疤什么老段的？你以后让女儿离他远点好吗？哎呀，行行，我知道了。你等他下回来，不让他进门不就完了吗？真是，这不行不行不行不行，那也不成啊！万一把这种人惹毛了，我们吃不了兜着走啊！哎呀，他就是看上去挺凶的，其实。他不是那种人，他不是那种人，他就是那种人，所以我们才惹不起呢。啊，他也不能对你们怎么样啊！再说了，这房租不是他给解决的吗？哎、你怎么知道这事儿的？屁股想想都知道。哎，永芳，永芳，哎，永芳，永芳，哎呀，永芳，哎呀，我们呐可是规规矩矩的一家人呐。是啊，是啊，哎呀，好了好了，既然你们这么害怕，明天我就跟他说，让他滚远点儿。哎，永芳，永芳，使不得，使不得，不能得罪他。他爱来就来，我躲在房间不出去不就完了吗？是不是他爹啊？往哪儿躲呀？整个上海滩都是人家的势力。那你说怎么办呀？我哪知道？哎呀，永芳！哎呀，人家都进去了，走走走走走。哎呀，哎，你说他怎么就摊成这么一个人呢？恐怕他在这儿是住不长了。为什么呀？你说人家傍上了段少荣，怎么可能还居在咱们这个窝里呢？哎呦喂，真是可惜了，正是大好的青春年华。哎，你说那老段，怎么也得五十了吧？应该不止了吧？真的？哎呦！什么时候才能原谅我呀？到你能原谅你自己的时候。可是你能吗？你能原谅你自己吗？宁宁，我好了，不要再说了。现在你可以走了，你自由了，想去哪里就去哪里吧。
。请进，赵小姐，有人送东西过来。谁送的？已经走了跳下去，我陪你。如果你把头转过来，我面对你；如果你什么都不做，我守着你。无论你做什么，我就在这儿。你就是不能赶我走。我最不想见的人就是你。可我们要相处一辈子呢。总不能一辈子都不见我吧？我爸有威胁过你吧？放心吧，我们没有婚约，你不用来收拾这个烂摊子。宁宁，救命！救命！宁宁。真就不明白了，你们瞎担心什么呀？啊，这烟土能公卖吗？会再进吗？进吗？让他进，越进越翘。喂，啊，大哥在啊？怎么了？大屋打来的，玉珍姐找你。
大哥怎么了？啊？您这出事了！阿坤，备车，快！啊，是备车。你们干什么呀？不是出事了吗？回大屋啊！你说话呀，要不要我陪你去啊，大哥？啊？嗯，喂，你你你，你你你，干嘛呀，大哥？他们俩，他们俩亲嘴了？谁呀？你说的？你这个宁宁亲嘴了？他们俩亲嘴了？哎，这原来是亲嘴啊，大哥，把我给吓的。我们家宁宁有救了，有救了。赵永芳，呃，之前有得罪的地方，你别介意啊。大家都是出来讨生活的，你们有什么事儿吗？没什么，没什么，就是想请你大人有大量，就是、别跟我们一般计较。就是就是、是吗？<笑>不会。哎，快去吃蛋糕啊！哎，快去啊，可好吃了。哎，永芳，那我们去吃蛋糕了啊！走吧，走吧，走走走。这蛋糕是啊，这蛋糕啊是段老板买的，沾你的光，人人都有份儿。<笑>谢谢啊，<笑>我们走了啊，走走走走走。卖香烟啦！永芳，上车。我不陪客人出台子。哎，我出台，你点我出台总行吧？我我今天有特别高兴的事儿，而且跟你有关系。嗯喜欢吃吃洋菜的，我想你可能会喜欢。你不是喜欢吃蛋糕吗？来来，呃，巧克力的，没错吧？我已经交代下去了，以后啊，有人会天天给你送。不要。为什么呢？你不是很喜欢吃吗？我怕胖，就你那三两肉，再胖十斤也不显。尽情的吃吧，啊！你就不要
。我明白了，你不是喜欢吃蛋糕，是喜欢送蛋糕的那个人，对吧？是慧慧告诉我的，一位大哥哥。不奇怪，好女百家求嘛。有人追呀、啊，很正常。哎，喝点酒。张永芳，我段少龙一辈子没追求过女人。嗯，那个男人是谁，我也不想知道。但是我可以告诉你，从今天开始，你再也不会收到那个男人的一块蛋糕。你想干什么？嗯，别别紧张，坐下坐下。如果我要对他怎么着的话，我还降低了自己的身价呢。我都不知道他是谁，我能怎么吵啊？你要想知道也不难。我不想。他是谁不是谁不重要，管他是张三李四王二麻子都行。我喜欢的女人，喜欢吃什么用什么，不准让别的男人献殷勤。归我。你的一切，都归我。我不想。那你可以扔啊，扔蛋糕，扔旗袍，都可以扔。你扔你的，我送我的，就是不准别人送。我讨厌你，不稀罕，喜欢我的人没几个。我永远都不会喜欢你。不可能，你知道永远是多远吗？你呢是明媚的五月天，我已经暮色深秋，我年岁摆在这儿呢啊，来不及让你永远的去讨厌。你是个聪明人，何必立这大志去讨厌一个老头子呢？白费力气。你，你都知道你是个老头，你干嘛喜欢我？<笑>人生不就是这样吗？总是在错误的时间遇见对的人。总在错误的时间遇到对的人。你怎么了？你不是说有开心的事儿吗？什么开心的事儿？狗屁！你也没容我说呀。我爸他一定很感激你吧？宁宁，我要娶你。我们的婚姻可以被祝福，但不需要被感激，你明白吗？这是一场婚姻，不是一桩交易。这里面没有谁怜悯谁，没有谁需要感激谁。那如果没有发生这件事，你你还还会娶我吗？我会的。这婚呐、啊，我看是可以结了。嗯哼，一天这小子是个好样的，经住了考验。哼行行了，喝酒不是这个喝法，不要这么贪杯嘛。就贪吧，那么开心的事儿，干杯啊！好，跟你干杯。不管怎样，你也是功臣一位。嗯，来，干，干。
，我唱首《因为生日歌》给你听。哦哦，不用了，不用了，不行，我要唱。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 哎哎哎哎！行了行了，唱够了，唱够了，回家。哎，来来来，走。李天啊，别等了，回去吧。没事，我再等等吧。有什么事儿明天再说吧。今晚上他不会回来了，跟赵永芳在一起呢，也不让人跟着。真是。冬季节该怎么办？啊，没有没有，对，您刚才说什么？我没听清。没事儿，没事儿，都弄好了。啊，嗯，睡下了。我先告辞了。想甩都甩不掉了，哎。